están? Bienvenidos una vez más a un video de los días de viaje. En esta oportunidad dejamos la región de la Patagonia y nos Así metemos es. de lleno en la región de Cuyo. ¿Y qué les vamos a mostrar en este primer video de la provincia de Mendoza? Vamos a estar visitando San Rafael. Una ciudad imperdible con muchos atractivos y muchas actividades para hacer. Así que los dejamos para que disfruten el video y esperamos que les guste tanto como a nosotros esta ciudad. Miren lo que es este paisaje, es espectacular, se llama Museo de Cera y ven como las rocas van tomando distintos colores de acuerdo a los minerales que predominan y es una belleza total esto, realmente maravilloso. Bueno, miren dónde estamos, llegamos a, al famoso submarino en el embalse Valle Grande la calidad de la filmación debe ser malísima, pero en vivo no saben lo que es esto. Es una postal increíble. El atardecer queda genial. Nada, el atardecer, atrás está la, la cordillera, la luna arriba, nada. Ahí tiene un fotón. El submarino, espectacular. se llama el parque de los niños vamos espectacular y está contenta sí re contenta sí. buenísimo hurra, hurra, hurra. bueno vamos vayan yendo vayan yendo bueno estamos en San Rafael llegamos anoche después de haber hecho la ruta del cañón de la Tuel eh, y bueno estamos por, por visitar eh, nuestra primer mañana el parque de los niños que es un lugar día, hace? hermoso miren calor bueno yo no con esto no sé por qué porque <risa> hace calor créanme eh, y está hermoso. Esta es la Plaza Francia, donde nosotros nos quedamos anoche. Nos dijeron otros viajeros de Molargo que nos podíamos quedar acá, la verdad está re lindo. Los espacios verdes están muy cuidados en la ciudad por lo que vimos. Miren, Miren qué bonita bien. fuente. Y aquella es la portada la del, de del Parque de los Niños, qué belleza. Es como un castillo. Esperen chicas que hay calle allá, esperen. Así que bueno, vamos a ingresar, hay muy poquita gente por lo que vemos de movimiento. Esto en verano debe explotar. Pero es enorme y está espectacular. Así que vamos a, a recorrerlo y a mostrárselos a todos ustedes. Así los que tienen niños pueden venir acá, que es muy lindo lugar. ¡Hola! ¿Viste? <risa> Juli, ¿cuántas casitas? La verdad está divino. Divino el día, divino el parque. Juli, mira, como un camión. ¿A dónde vas? En, 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 en el país de los hombres. <risa> La verdad que no sabes a dónde mira, subirte mira, primero. Mira. Uh, mira este, qué loco. A ver, eso. Aquí ya vamos. <risa> uh. <risa> 
<risa> bueno, volvimos a la tardecita, ya nos agarró la noche. Acá en el parque de los niños, miren lo que es, todo iluminado, la verdad, una belleza este lugar. Súper, súper recomendable. Continuando con nuestro tour de bodegas, venimos en este caso a la bodega Laviano. La vamos bodega Laviano es conocida porque es una fuente de vino, ahí se las vamos a mostrar. La pregunta del millón, ¿será de vino? Y la verdad que sí, se siente el aroma vino y está lleno de moscas, de insectos acá. Así que algún ingrediente de vitivinícola tiene. Sí, es de vino. ¿Es vino? Vamos a aprovechar a la visita y vamos a, a chequear la información por las dudas. Bueno, acá hay eh, reconstruida, está en pobre, muy eh, deteriorada esta escultura que es la original que tenía la fuente de vino y el cartel dice que esta escultura cayó en un terremoto el año pasado, en 2021. Bueno, estamos en Bodegas Laviano y vamos a comprar este vino, el Winter, que trae eh, una bolsita con especias, porque se toma caliente con esas eh, especias. Nosotros lo conocemos como vin brûlé, vino caliente. Está hecho con Cabernet Sauvignon en este caso. También eh, hay licor de vino y ciruela, este, este de tinto de verano que es para tomar fresco con soda. Hay muchas alternativas y la verdad los precios son muy accesibles. Otro producto que nos llamó la atención es esto, sal de vino, chardonnay y aromáticas. Tiene sal esta botellita, como una sal gruesa. ¿Cuánto? 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 ¿Tiene olor a madera? Sí. Bueno, seguimos en San Rafael, probablemente el último día, ¿no? Sí, sí, aparentemente. Después de estar varios días acá en San Rafael, estamos por visitar eh, la gente y bodega El Nevado. Sí. Acompáñennos a conocer. 
Las visitas tienen cuatro horarios eh, por día, se viene sin reserva, el costo es de 300 pesos por persona e incluye la visita a los viñedos, la bodega y una degustación de vinos, eh, creo que también con algo, alguna cosita para comer. Sí, están los corchos, las botellas, todo el proceso para fraccionar el vino, ¿te gusta? Sí. ¿Te parece interesante? como jugo de, de uva, mira. De uva. Ah, un juguito, eh, no es vino, Pasa por vino, un proceso de almíbar, la uva. Ajá. Así que A ver, prueba el abril. A ver qué tal está. Debe ser muy dulce. Qué rico. Pero vaya, mira, es la como no hay jugo, eso no es vino. ¿Está rico? Sí, es dulce. Juli, ¿qué opinas? Pruébalo a ver. Ah, está bueno. Bueno, miren dónde estamos entrando. Bienvenidos al laberinto de Borges. Hoy nos toca un nuevo laberinto. Ya es el tercero sí, de este viaje. Tercer laberinto. Vamos sí. a hacer una saga de laberintos. <risa> pues estamos en el laberinto del hoyo, los laberintos Carmona también en Malargüe. Y ahora laberinto de Borges en San Rafael. Está a 11 kilómetros del centro de la ciudad y estamos ingresando al predio. Bueno, estamos ingresando al sendero. Hay una, una torre ahí que ahora vamos a visitar. Se puede subir, está el laberinto, hay un área de juegos para niños, así que vamos a visitar todo el lugar. Está hermoso, hay un centro de interpretación a la entrada. Y bueno, las nenas se entretuvieron jugando con un gatito muy chiquitito que había. Así que arrancamos finalmente el sendero. La construcción de esta torre demandó 150 días, tiene 22 metros de alto y 91 escalones. Estamos en uno de los descansos donde se empieza a ver el laberinto desde arriba. Bueno, esta es la vista que se tiene desde el punto más alto de la torre del mirador. La verdad se ve hermoso desde acá. Bueno, mientras vamos recorriendo ya dentro del laberinto, les contamos que el costo de ingreso es de 490 pesos por adulto y hasta los 5 años inclusive no pagan, así que las nenas no pagaron. Hola a todos, estamos en el laberinto de Borges. De Borges. Y les voy a mostrar un poco cómo es este recorrido. Algunas plantas son altas, algunas bajitas. A los adultos que llegan hasta la cintura, las plantas bajitas, pero las plantas altas les llega hasta la cabeza. Tapa todo. Bueno, finalmente resolvimos el laberinto, estuvo muy bueno la verdad, muy divertido, nos encanta este tipo de actividades, sobre todo porque Juli camina un montón, a diferencia del resto de los caminos, le encantan los laberintos. 
Y ahora los metimos en el paseo de las cañas. Miren qué interesante que está tal cual. Muy lindo. Bueno, vamos a hacer el, el sendero de las cañas. Qué bonito que está. Encima hace bastante calor, hace más de 20 grados y un sol hermoso. Y acá está como más fresquito, está protegido del sol. Muy lindo este paseo. Ahí viven los sapos. Y hay sapos a veces ahí. Pero pasa en invierno no hay. Hola a todos, estamos en Los Resunos. Así es, uno de los diques que está acá en la zona de San Rafael. Está a unos 30 kilómetros, ¿no? Sí. Bueno, y mira dónde estamos. Mostrarle a la gente. Estamos por tomar un catamarán para hacer un paseo acá. Eh, dura una hora aproximadamente. Eh, nos salió 1300 pesos los adultos y hasta 5 años no pagan, así que las nenas no pagan. Bueno, se baja en un pequeño colectivo hasta, hasta acá hasta el muelle y ahora se camina muy poquito y llegamos ya al catamarán. Sí. Así que encima nos tocó un día espectacular de sol. Hoy 22 grados, así, así que, que vamos hermoso. a aprovechar este sí. paseo a full. Tal cual. Que llega hasta Ven. la isla de los elefantes, ¿no? Sí. Eh, tenía, eh, ¿Cómo se llamó Uy, esto? Uy, ahí se ve, eh, oh, no me acuerdo, tiro... Tiro bumping, tiro, tiro jumping. Tiro jumping. <risa> tiro bungee, algo así. Se ve el cable ahí, bueno. Es como una tirolesa, pero se va para adelante. En lugar de se estar sale desde allí y vas volando. Se va como volando con la panza para abajo. Está bueno, pero bueno, las niñas no, no se animan. Sí. Así que, Y los costos nada. tampoco... Los costos tampoco se animan. <risa> ni los costos ni las niñas. <risa> Vamos a hacer esto tranqui en el catamarán. Sí. Ahora papá te ayuda a atarlo. andar en barco? Sí. ¿Sí? Está re lindo, ¿no? Sí. Bueno, la navegación dura unos 20 minutos hasta llegar acá a esta isla y ahora nos van a dar una breve charla y después sigue el paseo. Ahí detuvieron el barco. Bueno, nos explicaba el guía que esta es una formación de piedra volcánica que se llama piedra toba, es una piedra blanda y sus agujeritos se generan por la erosión de la lluvia y el viento y bueno, acá, si prestan atención, van a poder ver el elefante que le da nombre a esta formación les vamos a dejar como recortado dónde está el elefante ¿y? ¿se parece o no? ¿qué opinan? bueno, ¿qué te pareció el paseo en Catamarán? muy bueno, muy lindo, me gustaría tirar acá una... uh, ¿sabes qué lindo? Una mirá, <risa> mirá. Sería fácil acá. <risa> la verdad estuvo muy lindo. Sí. Eh, duró exactamente una hora. Y estuvo muy bueno. Estábamos contando que el paseo nos encantó. Y justo nos encontramos con otros viajeros de Tandil que habíamos conocido antes de salir. Y bueno, resulta que ahora nos dicen, se les va el colectivo. Los está esperando ustedes, nos quedamos charlando. Así que le estamos metiendo pata para llegar. Tibito, ese colectivito verde. Me ayuda de vuelta hasta arriba para no tener que subir tanta escalera con las nenas. Bueno, miren qué lugar tan bonito estamos conociendo ahora. Después de los reyunos nos vinimos al embalse Agua del Toro. Miren qué belleza este lugar. Nos está agarrando el atardecer acá. Una belleza total. El color del agua es bien verde, es hermoso. En la navegación que hicimos anteriormente en los reyunos nos explicaba el guía que es porque el agua en realidad es totalmente transparente pero en el fondo tiene eh, partículas de sulfato de cobre que hace que se vea color verde y también se puede ver ahí en las rocas una línea muy marcada que es eh, la diferencia en el nivel del agua ¿no? el agua llega hasta donde se ve esa raya tan marcada 
actualmente hay una sequía Sí, actualmente hay una crisis hídrica y bastante sequía y bueno, se nota en la diferencia del nivel del agua, ¿no? Y acá está el embalse Agua del Toro. Llegamos al final de este nuevo video, esperemos que les haya gustado tanto como a nosotros esta ciudad y que la puedan visitar también. Les recordamos como siempre que nos sigan a través de Instagram como... Los días de viaje. Y que se suscriban a este canal, que nos dejen su comentario, su like y lo compartan. Así es, bueno, eh, los esperamos como siempre en un nuevo video de los días de viaje conociendo... Con más Mendoza. Más lugares imperdibles de la provincia de Mendoza que no se los pueden perder realmente. Así que nos vemos el próximo fin de semana con más videos de los días de viaje. ¡Adiós! Qué lindo que es el mar. Nadar y nadar. Ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar. Tener un camión de bombero. Es muy lindo. <risa>